доброго времени суток вам, дорогие друзья. Вчера скучные будни. Я решил скрасить чем-нибудь крепким, алкогольным, уносящим прекрасный разноцветный мир развлечений, алкоголизма и веселья. В студенческие годы я в основном попивал водочку, как и все. Напился ей хорошенько и в дальнейшем перешел исключительно на пиво. Пил года три только пива, но потом опять захотел что-то крепкого, но крепкое пить не смог, и поэтому мешал разносические бальзамы. Я твердо подделал на бальзамы и мешал их э, с колой, с пепси в основном, ну как обычно. Надеюсь, будет слышно, у меня ветерок дует, немножечко на пленере. И любимым бальзамом был у меня старый травник. Это, это вещь, скажу вам, это вещица. Я, кстати, не помню, кто его изготавливает. По-моему, это, да, это Кашинский тоже бальзам. Кашинский бальзам. Почему мне нравился? Потому что его отличало от других бальзамов э, отсутствие чер... плодов черноплодной рябины, спиртованных настоев, вот таких, которые забивают, как по мне, весь вкус. Он чисто на травках. Тут миллион трав. Не знаю, сколько точно. 14 трав. 14 растений. Читать я все не буду. Там все очень, очень вкусно, все очень полезно. Пил я, конечно, не в, не в керамических бутылках. Это я взял на обзор. Было что-то попроще, обычная тара, стеклянная. Выпитого было немало. Ящиков это кстати. И, в общем-то говоря, я решил вспомнить, каков он на вкус. Хорош ли он? Может быть, зря я все эти не скидки, да? Может быть, пробка там осталась. Может быть, стоит пить только его. Или это наливайка? Да ладно. Это наливайка. Вот там же была просто пробка. Вот это да. Наливайка. Керамики, а? Нормально? Ну, попробуем чистеньким, а потом попробуем грязненьким. Ну, тут выдержка-то не надо делать. Как же он пахнет, а? Как же он пахнет? Сейчас мир расцветет, сейчас даже солнце выйдет, я уверен. Ну, хотя не факт, потому что там туча такая идет, что... С завистью, с завистью смотрят на меня сейчас дядьки, которые ремонтируют набережную. Я надеюсь, сейчас они нарочно не включат. По-моему, дядька идет машину, копер, которая забивает свои. Тогда не придется убегать. Что ж, ну не надо, не иди туда, ну не надо. Налью, хочешь такое? Не знаю, не налью. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Чистые травы. Чистые травы. А в 35, по-моему? 40? Ну ладно. Я думаю, тут 35. Нежнейший. Пьется как 35. Гораздо лучше. Вот он, конечно, повторяет рижский бальзам. Да? Сейчас заходил в магазин, рижский бальзам стоит полторы. А этот стоит 500 рублей сейчас. А раньше стоил рублей 300, наверное. 500 рублей в керамике. Тут, кстати, 350, да, тут не 0,5. Но он рижский. Ну что, рижский, рижский с черненький, с ягодками, кстати, неплохо, но это все равно круче. С этими, с черной смородиной. Это все равно круче. Ну, бахнем еще стопочку. дабы убедиться. И мир расцвел. Солнце, конечно, не появилось по режиссерскому замыслу моему, но оно близко, близко к тому. Я посмотрю, там куча народу ходит, у меня охота тут палиться. Вот. Но в душе моей все расцвело. Да, он такой обвиняющий. Конкретно какую-то траву я выделить не могу. Или растение. Ну, это очень вкусно. Спирт люкс тут использоваться. Мята курчавая. Не знаю, я под трейдер разбираюсь. Прополисом, да, пахнет немножко. Изобилие, изобилие трав. Это не главное. Мы не поэтому здесь сегодня собрались. Мы вспомним мои студенческие коктейли. С колой, конечно, это слишком банально, но мой излюбленный коктейль, который коктейль, который нравился даже девушкам, не побоюсь этого слова. Сейчас я вам покажу. 40 грамм, собственно говоря, продукта, ради которого мы собрались здесь. Яблочный сок на глаз. Не помню. И... 
Да, кстати, эти бальзамы, это, конечно, не питье на каждый день, это... Ну, лучше, даже лучше употреблять больше с чаем, с кофе. Это вот очень вкусно, кстати, с чаем, с кофе, именно травник. Потому что на сердечко-то они действуют немало. В общем, не рекомендую я пить 0,5 за вечер. Хотя сам, конечно же, буду. Но я профессионал. И вот третий ингредиент, также хреново влияет на сердце. Это, конечно же, энергетик. Раньше использовал алкогольный энергетик, типа Ягуара или Red Devil, моего любимого. Да. А сейчас это будет Red Bull. И так как спиртов в нем нет, ну, надо же добавить спиртов, да? Немножечко водочки, в общем. Немножечко водочки. Горенькая. Вот так вот. Не повторять. Только я это делаю, потому что профессионал. Вам никому не рекомендую ни в коем случае повторять это. Пробуем. Это вкусно. Это вкусно. Завели копер, поэтому надо бить быстрее. Это очень вкусно. Но не рекомендую. Не, не могу порекомендовать, дабы избежать сердечных приступов у населения. Ну, может, чуть-чуть отпить чисто и вылить. Очень вкусно. За вас, дорогие мои. Отпуск проходит насыщенно у меня. Насыщенно. Возможно, даже сейчас выглядит солнце. Пока-пока.